Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Escute essa revelação que eu vou te entregar da parte de Deus. E essa revelação é para você. Você que está aqui agora ao vivo e quem me acompanhar em outro momento. Você só está aqui porque Deus está fazendo isso. Deus quer falar contigo. Estamos na maior corrente de oração em nossa rotina espiritual. Eu estava aqui há minutos atrás, orando a Deus, perguntando ao Espírito Santo a quem ele me usaria, para quem ele me usaria para orar nessa noite. É muito forte. E o Senhor falou assim, filho, eu vou te usar para orar por filhos e filhas minhas que eu decidi, porque vi, eu vi a, 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 a fé deles, eu decidi, eu decidi hoje tirar toda a pedra, toda a pedra de impedimento, todo o impedimento que estava travando, que estava impedindo no mundo espiritual que o milagre chegasse. Existe um milagre que chega na tua vida. Você crê, você toma posse, porque existem impedimentos que só o Todo-Poderoso pode tirar. Eu quero que você que está aqui agora ao vivo, compartilhe com cinco pessoas aí rapidinho. Eu estou aqui fazendo oração diretamente da nossa igreja, do escritório, da nossa igreja aqui de São Paulo, né? Cidade abençoada, terra abençoada. Um abraço para todas as minhas ovelhas de São Paulo que estão aqui. Eu estou na, eu estou na cidade, na terra de vocês. Uma cidade abençoada e que com certeza o mover de Deus, o avivamento, vai fazer um reboliço nesse lugar. Eu quero que você compartilhe aí com cinco pessoas, ovelha querida. Cinco pessoas agora de preferência, pessoas que você nunca compartilhou uma oração minha. Clique em compartilhar e compartilhe com cinco pessoas pelo WhatsApp, tá bom? <risos> Rapidinho, escuta o que eu vou te falar. Existem impedimentos no mundo espiritual que por mais que a pessoa venha a ter inteligência, por mais que a pessoa venha a ter sabedoria, por mais que a pessoa venha a ter dinheiro, o que for, ela nunca vai conseguir por ela só tirar aquele impedimento. Existem impedimentos que só Deus, que só o Todo-Poderoso pode tirar. Só em falar que eu estou todo arrepiado aqui, estou com a camisa longa, é muito forte. Existem impedimentos na sua área sentimental que Deus decidiu tirar nessa noite. Vai tomando posse aí. Existem impedimentos na sua vida financeira. Estava impedido de você avançar, de você crescer, que vai sair hoje nessa noite. Existem impedimentos. Você tem projetos que se você conseguisse tirar do papel, esse projeto ia mudar a tua vida e a mudar também a vida de outras pessoas, porque eu sei que você tem um coração bom. E acima de tudo, esses projetos iriam glorificar o nome de Deus, porque você ia dizer, foi Deus que me deu, foi Deus que fez acontecer. Mas até o dia de hoje eu vejo impedimentos, impedimentos travando. Mas o Senhor manda te dizer, eu vou tirar pedra de impedimento. Eu vejo uma grande pedra sendo removida pelo poder da oração que nós iremos fazer nessa noite. Você que está ao vivo agora e quem me acompanha em outro momento, fica em espírito de oração porque tem milagre chegando. Lembrando a você, ovelha querida, que amanhã, que amanhã é o último dia, o último dia da nossa campanha de Daniel. Não é verdade? Amanhã é o último dia. Eu estou já em espírito, eu já estou já debaixo de oração porque eu creio que os céus vão se abrir. Sabe, os céus vão se abrir. Esse, olha aqui, aqui é a terra, perdoe, aqui é o céu, aqui é a terra. A, o céu, a terra. Entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, não há uma distância. Não há uma distância. Sabe o que, é que a oração faz? A oração faz isso aqui. ó A oração faz a distância desaparecer. A oração faz a distância desaparecer. A oração une a terra com os céus. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse, tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. Há uma, há uma, há uma conexão quando você ora. 
A oração zera a distância entre a terra e o céu. A oração faz você... Você está você em carne, ó. você não é um corpo, você tem o seu corpo. A oração leva o teu espírito ao céu. A oração faz você tomar posse daquilo que existe no céu. O que é que existe no céu, meu bispo? As promessas de Deus para a sua vida. Se as pessoas soubessem, eu oro que um dia as pessoas abram os olhos e entendam. Religião não leva ninguém a nada. Nunca brigue por religião. Ah, minha religião é melhor. Essa é besteira, é bobagem. Você nunca, va... você nunca vai ver o Senhor Jesus falar de religião na Bíblia. De nenhuma religião. Você nunca vai ver Ele falar. Isso chega a ser até uma ignorância espiritual. As pessoas brigarem ou acharem que são melhores do que outras pela religião. Entenda uma coisa, Deus não olha para você pela sua religião. Deus olha para você com olhar de pai. Quando você clama como um filho, o seu pai, ele ouve. Tudo está ao alcance de uma oração. Se as pessoas soubessem o poder da oração, o poder da rotina espiritual, nunca mais deixavam, ficavam um dia sem orar, sem buscar Deus. Você entende o que eu estou falando? Então a oração zera a distância entre a terra e o céu. A oração faz isso aqui. ó. A oração une o céu e a terra. A oração faz você ir buscar no céu aquilo que te pertence, que são as promessas de Deus. Amém? Eu quero que você escreva aqui embaixo, rapidinho, seu primeiro nome no comentário e a frase. O meu Deus faz cair por terra todo o impedimento hoje. É hoje, é nessa noite. Você que me acompanha na madrugada ou durante o dia, eu estou entrando aqui agora na oração das 18 horas, na oração da viração, na oração da viração, esse horário que Deus fala com o homem. Esse é o horário que Deus todo dia entrava no Jardim do Éden para falar com Adão e Eva. Eu estou feliz, ovelha querida, porque estamos chegando no final da campanha amanhã. Já tem muita gente contando o testemunho, o seu vai chegar também. Uma coisa muito importante que eu quero te falar. Deus me deu uma direção na madrugada, nessa madrugada eu estava orando. Deus me deu uma direção, eu preciso, escute. Acabando a campanha, já podemos usar o azeite, o azeite, né? o óleo de oliva, eu preciso que você compre, porque eu vou dar uma direção para você. Nos últimos dias, nos últimos dias, né? Mas vão faltar, depois de amanhã, vão faltar 10 dias para, para terminar o mês. E eu vou dar uma direção para você. Se você ouvir as direções que o seu profeta dá, você vai ser muito abençoado. Você lembra que eu falei para você, antes de começar o mês de agosto, que o mês de agosto, é conhecido mundialmente como o mês das catástrofes. Lembra? Quem lembra, escreve aí. O mês das catástrofes, o mês das, das, das piores coisas que acontecem no mundo é no mês de agosto. Lembra que eu falei isso? Você está acompanhando as notícias? Você está acompanhando o que está acontecendo lá no Afeganistão? Está acompanhando? Que coisa terrível. E está acontecendo quando? Que mês nós estamos? Agosto. É o mês que acontece as piores coisas no mundo. É o mês de agosto. Eu falei isso para as minhas ovelhas. Olha o que está acontecendo. Não é coincidência. Isso é algo espiritual. O inimigo ele trabalha muito esse mês. Os dez últimos dias do mês, eu vou dar uma direção que o Espírito Santo me deu. E eu vou dar para você. Então eu preciso que você tenha um azeite. Você pode comprar a garrafa. Se for caro para você, você compra uma latinha. Se você já tiver azeite aí, você vai colocar um pouquinho em um recipiente para separar, porque eu vou consagrar e você vai usar durante os últimos 10 dias, como eu vou te falar. Tá certo? Tá bom, minha ovelha querida? Então, amanhã ou talvez até meia-noite eu dê essa direção para você. Vai ser muito, muito forte. Os últimos 10 dias do mês... Você será blindada, blindado, você, sua casa e sua família. Serão blindados, blindadas pelo poder do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abençoar também. Você que é um dizimista, um ofertante, sempre está enviando seus dízimos, suas ofertas é, para esse ministério. Eu não falo muito aqui, mas eu oro. Toda madrugada o Espírito Santo ouve a minha oração, eu orando pelos dizimistas, pelos ofertantes, 
pelos mais que vencedores, que tem um carnê mais que vencedores, vocês que estão semeando nessa obra. É através disso que nós vamos conseguir. Você não tem ideia, ovelha, você não tem ideia quantas mensagens eu recebo do Brasil inteiro. Bispo, abre uma igreja aqui, abre um ministério aqui. Tem gente que fala assim, bispo, eu nunca botei o pé em uma igreja. Mas se o senhor abrir uma igreja sua aqui, eu vou, eu vou para a igreja. E são justamente as ofertas, os dízimos que faz nós conseguirmos fazer isso. Eu entendo que dízimo e oferta, o que você apresenta para a obra de Deus, só é para duas coisas. Para mantimento, como ele mesmo diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e oferta, para que haja mantimento em minha casa. Provai ministro, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E também ele diz que nós temos que ajudar o órfão e a viúva. Né? O órfão e a viúva, isso é com a oferta da obra de Deus. Só que eu entendo que amar a Deus é muito mais do que ele manda. Então nós ajudamos muitas pessoas. Eu, eu, eu sei, na minha cabeça, a oferta é só para duas coisas. Manter a obra de Deus, claro, porque tem muitos compromissos, não é verdade? Tem luz, tem aluguel, tem luz, tem aluguel, tem som. Por exemplo, aqui nessa igreja que eu estou em São Paulo, só o som desta igreja, porque a igreja é muito grande, foi mais de 200 mil reais o som desta igreja. Né? e é um som muito bom, dá para todo mundo ouvir, glória a Deus, então tem os, os, as, os seus custos, mas nós também temos que nos preocupar com as pessoas, por isso que Deus abençoa muito os dizimistas e ofertantes, estou falando aqui para abençoar você, você que é um dizimista, você que é um ofertante dessa obra, você que sempre está enviando sua oferta pelas contas, pelo Pix da igreja, pelo Paypal, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, as contas e o PIX são só um, são a conta do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, e tem o PIX, as contas e o PIX estão tá aqui no comentário fixado, no meu primeiro comentário, são só essas, tá bom? E é no nome da igreja, Igreja Batista Avivamento Mundial, tá certo? Que Deus te abençoe muito, 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 com fé em Deus, eu vou levar esse ministério para onde vocês estão pedindo, para outros estados, outras cidades, atualmente, temos no, na, no estado da Bahia, a, é, Sergipe e agora em São Paulo. Mas em breve vai chegar em outros lugares. Amém? E mandar um recado antes de orar para as minhas ovelhas de Fortaleza. Deixa eu ver aqui o endereço aqui. Vocês pediram, seu bispo está chegando aí. Não vamos abrir ainda uma igreja aí, mas eu vou fazer a visita do profeta, uma reunião, que vai ser dia 11 de setembro, às 9 da manhã. O endereço, anotem aí, endereço Avenida Osório de Paiva, número 3366, em frente ao terminal do Siqueira. E, e, se eu não me engano, esse é um terminal de ônibus que todo o estado tem que passar por esse lugar, né? Então vai ser nesse lugar. Segunda-feira, 20 horas, eu colocarei a senha. A, esse lugar cabe 10 mil pessoas, mas para termos todo o protocolo, eu vou colocar a senha para termos um número exato de pessoas, entendeu? Segunda-feira, 20 horas, lá no meu Instagram, no Stories, eu vou colocar o arraste para cima, você só vai fazer assim, arrastar para cima, e aí você vai pegar a senha pela internet, que você vai, pode baixar pelo celular, chegando lá é só mostrar o celular, e você entra, ou baixar mesmo, imprimir, é muito fácil, tá bom, ovelha querida? Nós vamos agora orar, toda pedra de impedimento da sua vida, cairá por terra, lembre-se, preciso para, é, depois da campanha, campanha acaba amanhã, domingo, eu preciso já que você tenha um pouquinho de azeite aí, porque vai ser muito forte, os últimos 10 dias, os últimos 10 dias que faltam para acabar agosto, eu vou como seu profeta, blindar, blindar você, sua casa e sua família, o mês de agosto, se as pessoas soubessem, era o mês que as pessoas mais deveriam pedir proteção a Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso, ovelha querida. Vamos orar? Vamos orar. Toda pedra, todo impedimento vai cair por terra. Deixa eu botar o fundo de oração aqui. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, tá? Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Clique e se inscreva. E uma direção que eu dou para as minhas ovelhas. Toda a sua família e parentes, escrevam eles nesse canal. Escreva, ainda que eles não estejam assistindo ainda, mande eles se inscreverem. 
porque eles vão estar debaixo das minhas orações. Em algum momento eles vão começar a assistir as orações e serão impactados pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nesse momento, Pai, de oração, eu entro, meu Deus, na Tua santa e poderosa presença. Nessa hora que é conhecida como a hora da viração, a hora que o Senhor fala com o homem, a hora que o Senhor visita o homem. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Senhor falou meu coração que eu estaria nessa noite orando por filhas e filhos do Senhor, que o Senhor estaria tirando todo impedimento, a pedra de impedimento, tudo que impede do milagre chegar, da vitória chegar, porque a Tua Palavra diz, meu Senhor, que Lázaro estava morto há, há dias, ele já estava morto e sepultado, e o Senhor chegou lá para remover a pedra, o Senhor chegou lá, meu Deus, é muito forte, eu sinto a Tua presença aqui, Pai, o Senhor chegou lá para remover a pedra, e quando o Senhor chega, o Senhor manda que a pedra seja retirada, e o Senhor ressuscita Lázaro, ó oh, meu Deus, nesta noite eu venho te pedir, faz com que tudo que está morto, travado, venha destravar, ressuscita os sonhos, ressuscita os projetos, ressuscita as promessas, meu Deus, que a tua filha tem, que o teu filho tem, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, em todas as áreas, entra, Senhor, com providência, com provisão e vitória, nessa noite eu quero declarar onde houver uma ovelha querida minha, Pai, uma filha do Senhor, um filho do Senhor, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha, meu Deus, tirar toda a pedra de impedimento, Existe uma pedra, Pai, existe um impedimento que faz com que esses dois não dê certo. Mas eles se amam tanto, Pai. Essa mulher ama tanto aquele homem e ele ama essa mulher também. Mas no mundo espiritual existe um impedimento. Quando eles estão longe, sentem saudades. Quando eles chegam perto, brigam. Brigam, meu Pai, porque o inimigo está agindo. Mas agora, pelo poder da oração, eu declaro, caia por terra agora. Aleluia! Caia por terra agora todo impedimento da vida sentimental, todo impedimento da vida financeira, todo impedimento da saúde, todo impedimento dos projetos. Meu Deus, entra com providência agora, receba o milagre, vai levantando a mão aí agora, receba o milagre, levanta a mão assim. E quando eu falar, você vai dizendo glória a Deus, vai dizendo eu recebo. Eu declaro que o impedimento da sua vida espiritual caia por terra. Diga, eu recebo. Eu declaro que o impedimento da sua vida sentimental caia por terra. Diga, eu recebo. Eu declaro que o impedimento da sua vida financeira caia por terra. Diga, eu recebo. Eu declaro que todo impedimento da tua vida caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu recebo, eu tomo posse. Aleluia. Levante uma de suas mãos mais uma vez. Fecha os teus olhos e diga assim, Pai, eu creio que todo impedimento que estava sobre a minha vida, diga, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Olhe assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, pega o pão e a água e quem tem o pão e a água... Quem conseguiu preparar, pega o pão e água que eu vou consagrar. Olha, lembre-se que meia-noite nós voltamos, tá? Meia-noite, nossa rotina espiritual. E outra coisa, terminando aqui, eu quero que você clique em compartilhar. Você vai compartilhar com 33 pessoas. Dê ouvido à voz do seu profeta. Obedeça. A Bíblia diz que a bênção vem pela obediência. 
um compartilhamento seu pode mudar a vida de alguém. Pode ter certeza que um compartilhamento seu muda uma vida, tá certo? Não tenha vergonha, você não está compartilhando uma religião. Você não está compartilhando a placa de uma igreja. Você está compartilhando Jesus, meu Deus. Você está compartilhando Jesus Cristo para uma pessoa. E essa pessoa vai ficar eternamente grata pra, a você. 33 é o número de Jeová Jiré. Por isso que eu peço que você compartilhe com esse número de pessoas. Amém, minha ovelha querida e amada. Um dia, um dia, eu quero muito, e falo isso diante do Espírito Santo, que Deus me leve na sua cidade ou no seu país. Eu, se Deus não me levar até você, que Deus traga você até mim. Eu quero te dar um forte abraço. Pode ter certeza. Eu falo isso aqui de todo o meu coração, toda a minha alma. Eu sei que Deus colocou um amor muito grande no meu coração. Eu, eu não posso, eu estou todo arrepiado aqui, só que eu, tô, eu não posso mostrar. Não tem como. Deus colocou um, coração, um, um amor no meu coração muito grande pelas minhas ovelhas. E eu sei que Deus colocou um amor no seu coração por mim. Eu sei que é verdadeiro. Porque tudo que Deus faz é verdadeiro. Um dia eu quero te dar um forte abraço, viu? Tá bom, minha ovelha querida? Ó, oh, que Deus e os céus te guardem, que Jeová Jirei te abençoe. Compartilhe com 33 pessoas. Até meia-noite, minha ovelha querida.